小姐姐，我不是让你帮我准备木瓜吗？怎么今天没有啊？这大清早的，我上哪儿给你买去？你什么态度啊？怎么回事？你最恨人骗我。我骗你什么呢？你把话说清楚了。你不是说你赢去比赛要靠自己的实力吗？对啊，我是靠自己的实力啊。你只是手段高明了一些。如果靠作弊把自己的选票拉上去也算实力的话，我没有。要证据吗？我告诉过你，我会用我自己的努力去争取。你为什么在我背后弄虚作假？是谁告诉你说我弄虚作假？谁告诉我的不重要，重要的是这个数据到底是不是假的。他看上去像是真的，那他就是真的。人家评委组都没操心，你操什么心、啊？我操什么心？因为我心里不踏实。你必须给我一个说法。你现在应该关心的是结果，而不是说法。结果已经出来了，你顺利进入了复赛，万事大吉。你这么关心过程干什么？我必须关心，因为我不想把自己变成自己最讨厌的那种人。端木，我知道你是一个正直的人，我也很欣赏你这种品质。这就是我为什么一直看好你的原因。但是社会现实是什么呢？笑贫不笑娼，无神论者开教堂，老实人是注定要被别人欺负的。如果你一直这么固执己见的话，你注定要被别人踩在脚下，别人只会看到你的成绩，他不会去关心你是怎么得到这个成绩的。不信你去看看其他选手，他们的成绩哪一个经得起查？那我问你，为什么会有人因为作假而被取消资格呢？枪打出头鸟，他们太贪，他们太不懂分寸。我不管别人怎么样，我要做好我自己。我家里人本来就不同意我做模特，你现在又要用这种手段，你让我以后怎么抬起头做人，怎么面对家人？你做好你自己就行了，剩下交给我。我是怎么样就是怎么样。你怎么就还不明白呢？你辛苦了这么多年才等到这么一次机会，而这一次机会是成千上万的人都想要的。这成千上万的人恨不得个个都把别人踩在脚底下，这个过程不单单是靠实力的，还要靠手段。这跟打仗是一个道理啊！现在都二零，别跟我说这些虚无缥缈的。这次我等不到，我可以等下一次。我不想对不起我自己的良知。等，你还要等？你出道五年了，好不容易等到这么一个机会，你还要等下一个五年？你的人生有几个十年可以等？我这么费心劳力的，不就是想让你早点出头吗？不
择手段的费心劳力，我宁可不要。这是复赛的邀请函，你要还是不要？我现在就告诉你，我要退赛。就是这样的，所有的事情都是在我不知情的情况下发生的。我的账号也是包庇在管，这田和可以证明。哦，我之前每天给多么拍的照片，都是发给包庇老师的。那你怎么不早说啊？我怎么知道怎么回事吗？嗯，对不起啊，端木姐。没事儿，要不是你们啊，我可能现在还被蒙在鼓里呢。那你接下来打算怎么办？我已经跟包庇说了，我决定退赛。啊，都走到这一步了，你你就放弃了？对啊，这么辛苦都过来了，这作弊也不是你心甘情愿的呀。而且我想，包庇老师也是迫不得已的，不然的话谁会冒那个险？我还分析过其他人的数据，都有水分的。那，别人的假不假我不知道，但我拍的照片是真的。什么意思？难道你们在劝我向恶势力低头吗？不是，你确实具备那个实力，这是你应得的。说不去就不去，没商量。我计算好了每一步可能遇到的风险，没想到从内部崩溃了。身为他的经纪人，你难道对他不了解吗？我就是了解他，我根本没想让他知道这个事儿。本来万无一失的事情，没想到连评委都看不出来事情，他看出来了。小看人了吧？哎，我是小看了他的倔脾气啊，好说歹说都不听。呵呵，好心被当驴肝肺，不好受吧？要不要哭一个？我哭个屁呀、啊！花的又不是我的钱，我也无所谓啊。事实止损，剩下的钱打我账上。别闹了，都走到这一步了，再劝劝。他只要肯参加复赛，拿下冠军，没什么大问题。那你倒是劝呐、啊！我劝不动啊！他要是肯听我的，别说哭了，你让我跪下来叫爷爷，我也愿意啊。那怎么办？干耗着，你去，别高我了啊！这种事情以后给多少口粮我都不干。你是投资人呢，这比赛要是拿不下来，你是不是损失最大呀？意思是你吃定我了。之前说的打包票这都是假的，我这不是没办法吗？你再帮我劝劝，我一个人说话不够分量，多几个人劝，他肯定会动摇。哎呀，不是口口声声的说好了，自己想要什么全部都知道吗？别人把路铺好了以后，结果就在床上争取。苍老师呀，即使再渴望得到，我也有自己的原则。原则，矫情还是留给深夜吧。这个世界本来就不是非黑即白，这么的简单。所谓的原则，不过就是马路上的一条虚线，告诉你车道而已。如果你想要超车的话，就必须得越线。是包庇叫你来的吧？你俩勾搭在一块儿了？不要太看得起自己了。我对你的事一点兴趣都没有。作为包庇的朋友，我有必要帮他说几句话。你再怎么说，也掩盖不了弄虚作假的事实。我没有掩盖，我只是在说事实。人之初，性本善。遭骂的事情没人干。如果干了遭骂的事情的话，那就是觉得他值得。波比他并不是一个傻子，懂不懂？波比他不是一个傻子。波比做了任何事情以后，他的心里比任何人都清楚。这个你也知道。那为什么波比要这样做呢？嗯，波比做了那么多事情都是为了你呀。波比他求人，求那么多次，找人借钱借那么多次，那是为了什么呢？就是为了砸你呀、啊。啊，波比他甚至考虑到了每一个事件都会发生的意外，他都做好了准备。难道波比就是为了自己吗？不就是为了你所谓的梦想吗？啊，他就是想给你出人头地的机会。如今机会来了，你却一口回绝了，你觉得这样是正义吗？还是无情啊？我感激他为我做的一切，但是我不想为了报答他而违背我自己的心。好，那么现在咱们就除去波比不说，你觉得你这个选择正确吗？我不知道，我也不想知道。反正我的话说完了，你爱干嘛干嘛吧
。谁让你随便进我房间呢？欢迎大家来到 NFC 中国举牌女郎选拔赛复赛现场。经过激烈的网上角逐，一共有十位佳丽参加本次的复赛，争取最后的冠军。今天的规则很简单，各位选手依次进行个人展示、举牌展示和。评委问答，最终分数将由三位评委给出的得分综合判断我们的比赛将在五分钟之后开始，请各位选手做好准备。您拨打的电话已关机，请稍后再拨。比赛开始，有请一号选手。现在有请二号选手安琪选手是本次大赛中最热门的选手，她本身就是数得上号的举牌女王，在国内各种大型的拳击比赛中都不乏她亮丽的身影。这次她参加了我们这个大赛，又会有怎样的风采呢？请大家拭目以待。你还要打？你出到五年了，好不容易等到这么一个机会，你的人生有几个时间可以打？嗯、好的，我们九位选手都已经展示完毕，但是我们现在还有一位选手没有出现在现场。如果这位选手再不出现的话，我们是否可以判定他为弃权呢？
好意思啊，各位，人来了，人到了。评委老师，能让我表演完吗端木姐，这是什么高兴事儿啊？请我们吃好吃的。其实我并没有什么高兴的事儿，只是想跟大家道个歉。道歉？我出尔反尔了，我参加了复赛。<笑>这个也没什么。这其实是你自己的能力，也是你应得的。其实我去，并不是为了结果，我只是想证明我有这个能力，能拿到前十。如果我真的有幸能拿到冠军，我也会向评委坦白。还有，今天除了道歉，我还想跟大家说明，你们认识的端木，还是原来的端木。就你在啊，端木呢？都出去了。我还想安慰安慰他呢。嘿、hey, ，别人都说打一个巴掌给一个红枣，你这被打巴掌的是你，给红枣的也是你，没搞错吧？年轻人爱面子嘛，不要在意那些细节。我这又出钱又出力的，怎么不见你安慰安慰我？这么好的投资人哪儿去找？也是啊，那咱俩先喝一杯。别别别别，我喝茶。你说咱俩都多长时间没在一起喝酒了？你就陪我喝一杯。别跟我扯那么多。你说我那个钱什么时候能回来？很快的啦，等比赛一拿了冠军，直接跟 NFC 签约，再借机傍几个大咖，前途一片光明。别扯那么远，现在比赛什么情况还不知道呢。别人不知道，我知道啊。哎，小道小香。现在只有一个大波妹，分数比端木高那么一点点。那不还是别人是冠军吗？啊？难道冠军有两个呀？我跟你说，我掌握了一大堆那个大波妹的黑料，全身上下没有几处地方是原状的。到时候我只要把这些料一爆出来，她分数再高都没有用。行啊，波比，你这明争暗斗的手段玩的越来越溜啊！人在江湖飘，哪能不惹骚啊？走着看吧。你真不喝啊？自己喝吧。那行，我自己喝。怎么是那个大波妹得了第一名？我给你报的料呢？别激动啊，包比老师，忘了跟你说。你给的料被人家花钱买走了，王八蛋！你不是记者吗？你职业道德呢？谁会跟钱过不去啊？再说我是个八卦记者，你你跟我讲道德？你不能干什么？大把人可以干。先别激动，人家买走资料的时候还送了我一个礼物
，你们在海选的时候是也错了手脚了。说吧，要多少钱？这价格好商量，不过人家让我给你带个话，只要那边的料爆了出来，你这个也跑不了，大不了大家一起死喽。没想到你还真想得通啊！你是在跟我说话吗？波比说的对，年轻人爱面子，但有些时候太爱面子也不见得是个好事情。为了尊严，前途都不要了。嗯，你说的好像很厉害的样子，不过这关我什么事儿啊？邓木姐，邓木姐。我开发了一个可以根据个人需求安排膳食的 APP， 要不要试试？正在内测，这样就可以不用担心以后每天吃什么了。真的、嗯，恭喜你啊，太棒了！那那个软件是自己做的吗？当然是我自己做的，框架也是我自己搭的。不过我现在已经让给公司做了。嗯、那也挺好的。小贱贱呀，小贱贱，你怎么一点专利的保护意识都没有？准备一辈子当码农啊？没有啊，我只是对这些小东西没兴趣而已。好，谢谢，好，谢谢。我拿你一个照片来去参加比赛。我、哦、等一下，我什么时候同意你拿我的照片去参加比赛了？我没机会跟你说哦。啊，下不为例啊！既然这次照片得奖了，那我就放过你。<笑>我没说得奖啊。没得奖，这算什么好消息啊？不信，找一个杂技总编的看看上你的。想邀请你给他们当封面，真的？哇！这次你到底说几？哎哎哎哎哎哎！人都没见就邀去当封面，不是骗子就是傻子，多半是个骗子，因为他遇到的是个傻子。你怎么就见不得人家有点好呢？我知道啊，我知道为什么他眼里见不得我们一点好，因为他需要寻找目标来发泄他对他前妻的怨恨。之前我一直怀疑你是娱乐圈的人，后来经过我的追查，我才发现网上没有一点关于你的痕迹，我才明白过来，根本就是我猜错了。你不是娱乐圈的人，你的前妻才是娱乐圈的人。你认识的所有圈的人都是通过你的前妻，你们两个很早就在一起了，只是一个积极向上，一个满足现状，两个人性格极度不合，最后离婚了。你为此还闹过自杀，像你这样一个自以为自己什么都知道的人，怎么能接受这样的事实呢？哼，但是没有办法。人家现在越来越火，火的家喻户晓，你的内心就更不平衡了。于是你就想到了用超低的房租来吸引租客，然后每天骂他们，把自己当成国王一样的存在。我说的对吗？那他前妻是谁、啊？其实答案非常简单，你只要把几个点串联起来就知道了。娱乐圈的之前没火，近几年才火的；喜欢猫的，认识翔哥的，最主要的是他的房产证上写着的，他就是喜剧天后玛丽。玛丽，玛丽，这，田和还没有成为摄影大师。佳慧还没有和曾爽在一起端木也还没有成名，故事怎么能就这样结束呢？